வணக்கம் மாணவர்களே ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல்ல நம்ம வந்து விலங்கு உலகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ நேற்று இந்த நம்ம இப்ப முதல் வீடியோ பார்த்தோம் நேற்று அந்த நடந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு அந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மூமெண்ட் அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம லைஃப்க்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிதானே ஆஹ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாடுகள் சூரியனும் சரி சந்திரன் அதாவது மூணு இதுலாம் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க செவ்வாய் கிரகம் அது மார்ஸ் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இத பண்றதோடைய இந்த கொஸ்டின் நீங்க இப்ப அனலைஸ் பண்ணணும் இந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஏன் பண்றாங்க லூனா இருக்கு அதாவது லூனார்னா மூணு சரிங்களா அங்க கொண்டு போறாங்க சன்னுக்கு ஆஹ் ஒரு சில இதை பண்றாங்க சன்னு லேட்டா வைக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய டெம்பரேச்சர் மார்ஸுக்கு கொண்டு போறாங்க சரியா இதெல்லாம் ஏன் பண்றாங்க இதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற பருத்தியம் ஏன்னா இந்த அறிவியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கறதோடைய நோக்க நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ட் கிளாஸ் சொன்னேன் நீங்க ஏன் படிக்கணும் உங்களுக்கு பஸ் தெரியும் அப்படிதானே ஏதோ சப்ஜெக்ட்ல சயின்ஸ் சோசியல் கொடுத்துருக்காங்க அதனால படிக்கிறோம் அப்படி கிடையாது இதோட நோக்கம் என்ன இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாத்தீங்கன்னா சந்திராயன் த்ரீ வந்து லேண்டிங் ஆறதை பார்க்கும் போது நம்மளுக்கே ஒரு ப்ரௌடா இருக்கு ஸோ நீங்க உங்களுக்கும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி விண்வெளி ஆராய்ச்சி சரிங்களா அஸ்ட்ரானமிக்ல அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அதுல ட்ரை பண்ணு சரிங்களா இப்பவே இந்த ஆர்வத்தை வளர்த்து அது சம்பந்தப்பட்ட புக்ஸ படிக்கலாம் அது சம்பந்தப்பட்ட படங்களை பார்க்கலாம் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு என்னங்கிறது இப்பவுமே தெரிஞ்சு அதை படிக்கலாம் ஏன்னா சயின்ஸ்ல ஏகப்பட்ட பிரான்ச்சஸ் இருக்கு நீங்க பாக்குறது இப்ப நீங்க பார்த்த சந்திராயன் அப்படிங்கிற அது எல்லாமே ஒரு பிரான்ச் சரிங்களா இது போக நிறைய பிரான்ச் இருக்கு ஸோ எந்த பிரான்ச் உங்களுக்கு பிடிக்கிறது நீங்க தான் யோசிக்கணும் எனக்கு இதுதான் சார் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு ஆஹ் அந்த ஆட்டம் பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுல சில பேருக்கு பிடிக்கலாம் சில பேர் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் உட்கரு அறிவியல் அதெல்லாம் ஹையர் கிளாஸ்ல வரும் அதை பத்தி படிக்கிறது பிடிக்கலாம் சில பேருக்கு லைட் ஒளி இருக்கா ஒளிய பத்தி படிக்கிறது பிடிக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க பாத்துக்கணும் சோ இந்த வீடியோ பார்க்கும் போது நமக்கு அப்படிதான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் சார் நம்மளும் ஏதாவது இந்த உலகத்துக்கு சாதிக்கணும் இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்மளும் சாதிச்சு ஒரு ஒரு நல்ல மனிதனா நம்ம முன் நிறுத்திரமா எடுத்துட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய தமிழர்கள் அதுல ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனா பெண்கள் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க சோ பெண்கள் வந்து வெறும் அவ்வளவுதான் ஒரு தெருவில் இருக்கணும் ஒரு வீட்டுல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாம ஒரு எங்க எவ்வளவு சாதிக்கிற அந்த அளவுக்கு போயிருக்காங்க பாத்தீங்களா சோ அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த பெண்கள் இருப்பீங்களா நீங்களும் உங்களாலே முடியும் அப்படின்னு பசங்க நீங்க நீங்களும் கண்டிப்பா உங்களால சாதிக்க முடியும் சோ உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டு முக்கியம் எந்த தளத்துல நான் இயங்க போறேன் எனக்கு எந்த ஃபீல்டு பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் உங்களை கேட்டுக்கும் கேட்டு அதுல இருந்து நீங்க வந்து போகணும் சரியா இது ஒரு நியூஸ் அப்புறம் இன்னொரு நியூஸ் கரண்டா இப்போ டிவில வந்துட்டு இருக்கிற நியூஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா செஸ் போட்டி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிதானே எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க ஆஹ் நம்ம தமிழக வீரர் இப்ப காங்கா அவரும் நார்வே வீரர் கார்சனும் மோதிட்டு இருந்தாங்களா அந்த இறுதி போட்டி நேரத்து பாத்தீங்கன்னா டை ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் பண்ணி டை ஏன்னா செஸ்ல வந்து டை யாராலுமே வின் பண்ண முடியல அப்படின்னா டை டிரா அப்படிம்பாங்க டை பண்ணிட்டாங்க பட் இன்னைக்கு அதோடைய இன்னொரு டை பிரேக்கர் டே அப்படிம்பாங்க அதாவது நேற்று யாருமே ஜெயிக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு போட்டி வைப்பாங்க ஸோ இன்னைய போட்டியில உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில செலுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நார்வே வீரர் டாவல்சன் அவர் வந்து வின் பண்ணிட்டாரு பட் அவர் வின் பண்ணது எனக்கு பெருசா தெரியல ஏன்னா அந்த தமிழக வீரர் பாத்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரியே ஒரு சின்ன பையன் அவருக்கு வந்து வயசு என்ன முப்பது முப்பத்தஞ்சா போகுது இல்ல ரொம்ப சின்ன பையன் தான் அந்த சின்ன பையன் இவ்வளவு தூரம் போயிருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சாதனை தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வியப்பா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் உலக இறுதி போட்டில போய் தோக்குறது வந்து அது ஒரு வெற்றி தானே எத்தனையோ பேரு கலந்துகிடாம இருப்பாங்க கலந்துகிடாம ஒரு படி முன்னாடி போய் கலந்துகிட்டு தோக்குறவங்க இருக்காங்க அந்த தோக்குறதுலயுமே வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப்பு ஒன்னா ஸ்டெப் ரெண்டா ஸ்டெப் எல்லாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் தோக்குறவங்க இருக்காங்க ஆனா இறுதி போட்டினா அப்ப எத்தனை பேரை தாண்டி வந்திருக்கணும் புரியுதா அந்த இறுதி போட்டி தாண்டி எத்தனை போட்டிகளை கலந்துருக்கணும் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு வந்திருக்காரு சோ அவருடைய தோல்வி தோல்வியே இல்ல அது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி சோ இதையும் நீங்க நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சுக்கலாம் ஆஹ் நானும் வந்து இந்த மாதிரி செஸ் போட்டியில விளாடலாம் இல்ல நானும் எத்தனையோ கேம்ஸ் இருக்கு நானும் அந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளாடலாம் விளாண்டு நான் ஜெயிப்பேன் நான் நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு தங்க பதக்கம் கை கொடுப்பேன
எனக்கு ஏன் தெரியும்னா அந்த விளாட்டுல போமோனா அப்பலாம் எனக்கு எல்லாருமே செஸ் விளையாடு ஏன் சொல்றேன்னா செஸ் விளாண்டா உங்களுடைய மூளையோட திறன் அதிகரிக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம தமிழர்களும் சரி இந்தியர்களும் சரி ஒரு காலத்துல கண்டுபிடிச்ச எதுவுமே வேஸ்ட் கிடையாது எல்லாமே சூப்பரான மெத்தட் அதை நம்மளுக்கு தெரியாம விட்டுட்டோம் நிறைய எது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருங்க மைண்டு ஒர்க் ஆகிற மாதிரி உடல் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி கண் பார்வை நல்லா அழகாகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விளாட்டுகளும் சரி இல்லை மற்ற மெத்தட்ஸும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்மளுக்கு அது தெரியாது ஈவன் சொல்ல போனா மிந்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா சாணி வந்து நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி தண்ணியில கிடைச்சி சாணியை தொழிப்பாங்க தெரியல ஆனா இப்ப யாருமே அப்படி பண்ற கிடையாது சில கிராமத்தை பண்றாங்க கிராமத்துல சில வீட்டுல பாத்துங்க கிராமத்துலயும் சில வீட்டுல தான் பார்த்துருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அது வந்து ஒரு நோய் இருக்கு இப்ப நம்ம அந்த விலங்கு உலகம் அப்படிலாம் பாக்கணும்னு சொன்னா இதுல இந்த விலங்கு உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அமைப்பா எல்லாம் பார்த்தா நியாபகம் இருக்கா அமைப்பா எத்தனை பேர் நியாபகம் வச்சிருப்பீங்க அமைப்பா யூக்ரைனா அப்படின்னு சொல்லுங்க இதே மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத பல உயிரினங்கள் இருக்கு இந்த உயிரினங்கள் நன்மை மட்டும் செய்யணுமா அது தீமையும் செய்யும் ஸோ அந்த விலங்குகள் அந்த உயிரினங்கள் நம்மள அட்டாக் பண்ண கூட அந்த காலத்துல அப்படிலாம் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி சாணி வச்சு தெளிக்கும் போது அந்த நோய் சக்தி வந்து இருக்கு அந்த வீட்டை சுத்தி இருக்கிறதுனால எந்த குறியுமே அதை தாண்டி வரல இந்த மாதிரி அப்புறம் வேப்ப இலையை கட்ட ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் சரியா ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு சயின்ஸ் இதுதான் சயின்ஸ் சரியா நம்ம சுத்தி என்ன இயங்குது அதை நம்ம எப்படி புடிச்சுக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ செஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேர் விளாடுங்க உங்களுக்கு விளாண்டீங்கன்னா உங்களுடைய மூளையோட திறன் அதிகரிக்கும் நம்ம மூளை தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா அந்த மூளையுடைய பங்கனை வச்சுதான் நாம நான் வந்து இப்ப என்னதான் ஒரு பத்து புக்கு இருபது புக்கு படிக்க படிச்சாலும் எனக்கு மூளையோட திறன் செயல்திறன் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணணும் எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க நான் கடைசி வரைக்கும் கீழேதான் இருப்பேன் பாட்டத்துல இருப்பேன் அப்படிதானே ஏன் உங்களுக்கு புக்கா படிக்க கொடுத்துருக்கேன் யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா ஒரு புக் மாதிரி ஏன் கொடுத்துருக்கேன் யாராவது உங்க டீச்சர் கேட்டிருக்கீங்க மேபி ஆறாம் கிளாஸ்னால அதை கேட்டுக்க முடியாது நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி நிறைய பேரு புக்ஸ் அதாவது ஸ்கூல் புக்ஸ் அப்புறம் ஏதாவது மேகசின் எல்லாமே அதாவது நிறைய புக்ஸ் நூலகம் லைப்ரரி பேர் பீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா போகணும் முன்னாடி சொல்லி கண்டிப்பா போகணும் எல்லாருமே அதுல உறுப்பினராக சேர்ந்து நீங்க வந்து அங்க உள்ள புக்க ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு புக் எடுத்து நீங்க படிக்கணும் சரியா படிச்சு திருப்பி அந்த புக்கை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு திருப்பி இன்னொரு புக் எடுக்கணும் ஏன் புக்கு வடிவுல இருக்கு அப்படின்னா இந்த புக்ல நீங்க லைன் பை லைனா ரீட் பண்றீங்க தம்மா இந்த நீங்க ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண உங்களுடைய பிரெயின்ல அந்த லெட்டர்ஸ் அப்படியே ரைட் ஆகும் சரியா எழுதும் அப்படி எழுதும் போது அந்த மூளை வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகி அதாவது புத்துணர்ச்சி பெற்று அந்த மூளையோட செயல் திறன் அதிகரிக்கும் ஸோ நீங்க நல்லா படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க நல்லா பார்த்துப்பீங்க நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேலண்டா இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாஸ்டா சிந்திப்பாங்க சில இதெல்லாம் ஒரு ஒரு மெத்தட் ஐடியா எல்லாம் கொடுப்பாங்க படிக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த படிக்காதா அந்த ரீட் பண்ற பழக்கம் இல்லாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேபி அவங்களுக்கு வந்து குறைந்த அறிவு இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த மரபுபடி பரம்பரைப்படி அது வந்து அறிவு இருக்கும் தவிர எக்ஸ்ட்ரா அறிவு இருக்காது இதுதான் காரணம் சரியா அதனால எல்லாரும் புக்க படிங்க கண்டிப்பா நிறைய சாதிக்கலாம் அதுக்காக புக்க கொடுக்குறாங்க புக்கு கொடுங்க என்ன நீ ரீட் பண்ண உன்னோட கண்ணால பார்த்து ரீட் பண்ண ரீட் பண்றதுனால உன்னுடைய மூளையை வந்து செயல்திறன் அதிகரிக்கி அதுதான் ஓகே ரைட் ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாமே நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன் ஆன மோட்டிவேஷன் ஆன நிறைய தகவல் இன்னைக்கு வந்திருக்கு அத செஸ் அப்புறம் அந்த சந்திராயன் எல்லாமே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு இது அப்படியே நீங்க புடிச்சு உங்க லைஃப்க்கு தேவையான யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே சோ இந்த விலங்கு உலகத்துல நம்ம வந்து லாஸ்டா பள்ளி அதெல்லாம் பார்த்தோம் மீன் தவளை எல்லாம் பார்த்தோம் இந்த கிளாஸ் நம்ம பேர்ட்ஸ் பார்க்கணும் பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு உயிரினம் அடுத்தான ஏன் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம கிளாஸ்ல போய் ஸ்கூல்ல இருந்தா நான் கேட்டா கேட்பேன் என்ன பேட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்பேன் ஒரு வார்த்தை கேட்பேன் அப்புறம் எதனால பேட்ஸ் பொதுவா பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்பேன் அப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் அது ரொம்ப லேசா இருக்கு சார் பறக்கும் போது அழகா இருக்கு சார் அப்படிமாங்க அப்புறம் கலர் கலரா இருக்கு சார் அப்படிமாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சில இந்த கழுகு பருந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேல பறந்துட்டு இருக்கும் கீழே தண்ணியில இருக்கும் அந்த தண்ணியில இருக்கிற ஒரு மீனை கேட்ச் பண்ணணும் நீங்க அந்த வீடியோ கூட நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அப்ப அந்த கண் பார்வை எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இந்த பேட்ஸ பத்தி நீங்க படிக்கிறதுனால இது அத்தனையும் உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரியா சோ பேட்ஸ்
they have big instead of mouth adin solipa adhaavad idhukku vandha vaai kedaiyadhu alagugal alagunda kotramaa irukku kotramiya andha ena iraiya neenga pidikano adha nariya irukku nama manasukku amma vaai irukku nu solla adhu iraiya pidikka mudiyadhu paathirukinga irukkave epdi amuchu paathinga andha iragu maari andha sari alagu maari irukkanaala takkana poi adhu meena pidiki illana edho oru idha koodukittu irukku use adhu illa adhu adhanaala epdi avai nuraiyiravum fasikitta seriya they breathe through lungs they have a pair of fins that are modified for limbs abdin koduthupanga adha enna na paravayudaiya munnan kaalgal irandu irakkai kaalaga maarvaad adaindulana ena paravayil pathina rendu kaalga irukum appo enna sa munnan kaalu solranga na andha munnan kaalu da rendu irakkaiya maari seriya adha apdi maari irukku abdinga na irandum irakkai kaalaga maarvaad adaindulana seriya they have a pair of fins that are modified for limbs சோ அந்த கால்கள் தான் ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கா நாலு கால்கள் இருந்துப்பா போ முதல் பறக்க காண்டி அந்த ரெண்டு கால்களும் சுருங்கி ஒரு மாதிரி இறகா மாறி இருக்கலாம் இப்படிதானே மாறிட்டு இருந்துச்சு நம்ம எல்லாமே நம்மளுக்கே பாத்தீங்கன்னா காதுலாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சான் சோ இப்ப இருக்க காது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன காதா இருக்கு அப்படிதானே சோ இதுதான் காலம் இப்படி நாளாக நாளாக நமக்கு நாளாக ரெண்டு மூணு நாள் எல்லாம் இல்ல ஒரு ஒரு தலைமுறை தலைமுறையா அப்படி ஒரு நூறு வருஷம் நூத்தம்பது வருஷம் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி மாறும் போது இதாகும் நூறு நூத்தம்பது எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆக்சுவலி சொல்ல போனாங்க ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் அந்த வருஷமா ஆச்சு சரியா தே ஹாவ் ஹாலோ லைட் ஹாலோ அண்ட் லைட் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இவை காற்று அறைகளோட கூடிய எடை குறைவான எலும்புகளை பெற்றுக்கொண்டார் இதனுடைய கால் எலும்பும் சரி உடல் எலும்பும் சரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட் எல்லாம் கிடையாது உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு காற்று அறை தான் இருக்கும் ஏர் சோ ஏர் தான் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா காத்துல பழகணும் லைட்டா இருக்கும் நல்ல வெயிட்டா இருந்தா அதனால பழக்க முடியுமா ரொம்ப கஷ்டப்படும் அப்படிதானே சோ அதனால ஹாலோவும் படுப்பாங்க ஹாலோனா வெற்றிடமா இருக்கும் அதோடைய உடம்பு உள்ள அந்த எலும்பு கூட வெற்றிடமா இருக்கும் யூஸ்வலி வி சி பேட்ஸ் ஃபிளை ஹவர் தே கேன் ஆல்சோ ஃபாப் மூ ரங் எக்ஸெட்ரா அந்த கிரவுண்ட் அண்ட் தே பெட் ஸ்மெல் அந்த பிரான்சஸ் ஆஃப் ட்ரீ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பேர் ஆஃப் கிளவல்டு ஃபீட் அப்படிம்பாங்க அதாவது பொதுவாக பறவைகள் அப்படின்னா பறவைகள் பரப்ப தான் நம்ம பார்த்துப்போம் ஆனால் பறவைகள் நடக்கிறது நிற்கிறது எல்லாம் பார்த்துப்போம் எல்லாமே சரியா அவற்றால் நிலத்தில் நடக்கவும் ஓடவும் குறிக்கவும் முடியும் பறவைகளின் பின்னங்கால்களில் உள்ள கூர்மையான நகங்கள் மரங்களின் கிளைகளில் நன்கு பற்றி கொண்டு ஏற உதவும் நீங்க அந்த கால்களை பார்த்தாலே தெரியும் சில பறவைகளோட கால்களை பார்த்து நல்ல ஊசி மாதிரி இருக்கும் அப்படிதானே இருக்கும் கோழியோட கால்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுமே இப்படி இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க கோழி எல்லாருமே ஈஸியா பார்க்கறனால அதை பாருங்க கால்களை பார்க்க இந்த கோழி கூட ஒரு பழமரம் ஊசத்திற்கு பறக்கும்மா அதோடைய குஞ்சிய வந்து ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒரு காக்கவோ இல்ல வேற ஏதோ பருந்தோ ஏதோ ஒண்ணு எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது தாய் ஆஹ் அந்த தாய் இது அதை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறது தாண்டி என்ன பண்ண தாய் கோழி வந்து காப்பாத்தணும்னா அந்த அளவுக்கு பறக்கும் அப்படிங்க சோ அதனால ஒரு தாவரம் வந்து இது பறக்க மட்டும் தான் செய்யும் இல்ல நடக்க மட்டும் தான் செய்யணும் அப்படிலாம் கிடையாது சிட்டிஸ்கா தான் அது என்ன பண்ணும் ஓகேவா பறவையின் வாழ் அது பறக்கும் திசையை கட்டுப்படுத்த உடையது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுல டவுட் வரும் சார் பறவைக்கு அது சார் வாழ் அப்படின்னு வரும் அப்படிதானே டெய்ல் ஆஃப் த பேட் ஹெல்ப்ஸ் டு இட் கண்ட்ரோல் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் சோ அது நிறைய பறவைகள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன பறவையை நான் டிரா பண்றேன் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கால் இப்படி வச்சுட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த நீண்டு இருக்கும் இதுதான் வாழ் இறக்கைதான் அந்த இறக்கையில கொஞ்சம் நீண்டு இருக்கும் புரியுதா இந்த வால் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது காத்துல பறந்து போதுல காத்துல பறந்து போகும்போது அதோடைய மூவ்மெண்ட் அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் ஆகும் டைரக்ஷன் மூவ்மெண்ட்னா அது எப்படி பறக்கு எந்த திசையை பார்க்க போறதுக்கு அதை கட்டுப்படுத்த அது பயம் போயிடுது சரியா பறத்தலின் போது ஏற்படும் அழுத்தத்தினை தாங்குவதற்கேப்ப வலிமை மிக்க மார்பு திசையினை பெற்றுள்ளன அதாவது செஸ்ட் அடிப்பாங்க இப்ப இந்த பறவையில செஸ்ட் சரியா நிறைய பறவை நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதோட செஸ்ட் மசில் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஏன்னா காத்துல அது பறந்து போகுது அந்த காத்து அதை போர்ஸ் பண்ணி அடிக்கும் அப்ப அடிக்கிற தாக்கு பிடிக்கணும்ல பாத்தீங்களா எப்படி அமைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா காத்துல பறக்கணும்னா எலும்புகள் எடை குறைவா இருக்கு காற்று அரைக்கலாம் இருக்கு அது பார்த்தோம் ஆனா அதோட செஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஏன்னா அது அப்படி பல ஏன்னா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு மைனாவோ இல்ல ஒரு குருவியை பாக்கணும்னு சொல்லுவேன் குறிப்பிட்ட தூரம் தான் பறக்கு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கும் ஆனா இந்த குருவி எந்த எங்க இருந்து வந்த குருவின்னு தெரியாது எவ்வளவு மைல் தூரம் கடந்ததுன்னு தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா யூரோப் கண்ட்ரிஸ்
அப்ப அது எப்படி சார் வருதுன்னா அதாவது நாட்கள் டிராவல் பண்ணும் ஒரு இடத்துல நிற்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அங்க கூடு கட்டி வாழும் அப்புறம் அங்கேருந்து கொஞ்ச நாள் பறக்கும் இந்த மாதிரிலாம் ஃபிளம்மிங்கோ பறவைன்னு ஒரு பறவை இருக்கு நீங்க நெட்ல அடிச்சு பாருங்க ஃபிளம்மிங்கோ ஆஹ் அது எப்படின்னா எல்லாரும் பார்த்துப்பீங்க கொக்கு தான் கொக்குல கொஞ்சம் பெரிய ரகமா இருக்கும் ஒரு ஆரஞ்சு கிலோல பார்க்கவே அழகா இருக்கும் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல உள்ள பறவை கிடையாது வெளிநாட்டுல உள்ள பறவை அது அப்படி கடந்து நம்ம நாட்டு ஏன் சார் நம்ம நாட்டுக்கு வருதுன்னா ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கு ஏற்றாவில பறவைகள் இடம் மாறும் சரியா இப்ப நம்ம மாற முடியாது வெயில் அடிச்சாலும் சரி மழை அடிச்சாலும் நம்ம வீட்டுலதான் காரணம் ஆனா பறவைகள் பாவம் அப்படி அதனால ரொம்ப வெயில தாக்க பிடிக்க முடியாது ரொம்ப குளிர தாக்க பிடிக்க முடியாது ரொம்ப காத்த தாக்க பிடிக்க முடியாது அது இல்லாம அதுக்கு வந்து நிரந்தரமான இல்ல இந்த வீடு தான் என் வீடு இந்த மரம் தான் என் மரம்னு எதுவுமே சொந்தம் கொண்டாடாது அப்படின்னா சுயநலம் இதையா இருக்காது பகிர்ந்து உண்ணும் எதுனாலும் ஆஹ் சுதந்திரமா இருக்கும் சரிங்களா ஒரு இன்னைக்கு ஒரு மரத்துல இருக்கு ஒரு மரத்தை நம்ம வீட்டுல வெட்டிடுவாங்களா உடனே சரியா வெட்டுறான்னு உடனே என்ன பண்ணுவோம் வழி இல்லாம வேற மரத்துக்கு இல்ல இங்க தண்ணி குறைவா இருக்கு வேற ஏதோ கண்ட்ரில அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பவர் எல்லாம் இருக்கு கண்ணுல கூட பவர் உண்டு அதை நம்ம ஹை கிளாஸ் படிப்போம் அந்த மேக்னிசம் பவர் அப்படியே காந்த பவர் அப்படிலாம் வந்து அதை திசையெல்லாம் தெரியுது அது பின்னாடி பார்ப்போம் ஆஹ் அப்ப வேற வேற நாட்டுலயோ இல்ல வேற இடத்துலயோ உள்ள தண்ணிய தேடி அது போகுது சரியா மேக்சிமம் உணவு அதுக்குதான் தேடிப்போம் சரியா என் பறவைகள் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா உணவுக்காண்டி தான் போகும் சோ அதுக்குதான் அது இடம் மட்டும் இதான் பேருது இதெல்லாம் இங்க சொல்லிருக்காங்க தே ஹேவ் ஸ்ட்ராங் சிஸ்ட் மசில்ஸ் வித் ஹெல்ப் தன் வித் சண்டர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த இயர் பை கிளாப்பிங் த இயர் விங்ஸ் டூரிங் ஃபிளைட்ஸ் சரியா அப்புறம் நைன்த் பாயிண்ட் பாருங்க அட் எ டைம் பேர்ஸ் கேன் சி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஒன் ஐ அண்ட் அனதர் ஆப்ஜெக்ட் வித் அதர் இதுதான் சூப்பர் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் பைனாக்குலர் விஷன் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஒரே சமயத்தில் இரண்டு கண்கள் மூலமும் இரு வெவ்வேறு பொருட்களை பறவைகளை காண முடியும் இதற்கு இருவிழி பார்வை இப்ப நம்ம மனிதர்கள் இருக்கோம் மனிதர்கள் இருக்கோம் நம்மளால சைட்ல ரெண்டு நடக்கிறது வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டா பார்க்க முடியாது லேச தெரியும் ஆனா நம்மளால ரெண்டு கண்ணையும் வச்சு ஒரே அப்ஜெக்ட் தான் பார்ப்போம் கரெக்டா இப்ப நீங்க சிஸ்டத்தை பார்ப்பீங்க இல்ல ஒரு டிவியை பார்ப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களோட ஒரு கண்ணு இங்கே இருந்துட்டு இன்னொரு கண்ணு வேற எங்கேயுமே இருக்கும் முடியாது நம்மளால பார்க்க முடியாது மனிதர்களுக்கு அப்படி நேர் நேர் பார்க்கறது தான் பறவைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லயும் அப்படியே அந்த கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு பார்க்குற மாதிரி அழகா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இயற்கை அமைஞ்சதுதான் எதிரிகளை சப்போஸ் எதிரிகள் பறை பறவை வருது இல்ல வேற ஏதோ பாம்பு ஏதோ ஒண்ணு வருது இத அனலைஸ் பண்ணணும்ல பாக்கணும்ல சோ எல்லா டேரக்ஷனும் பாக்கணும் கேட்டால இயற்கை அமைஞ்சது அண்ட் உணவு ஒரு இடத்துலுமே பார்த்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த உணவு வரல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பட்னியா அனுப்ப முடியுமா இல்ல அப்ப ரெண்டு கண்ணு ரெண்டு சைட்லயும் ரெண்டு கண்ணு இருக்கும் போது அந்த உணவை பாக்குறது அது யூஸ் சோ இதுக்குதான் இருவெளி பார்வை பயனாக்குலர் சரியா ரைட் நான் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னதமா அந்த பறவைகள் வந்து ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் போகுது அதான் அவங்க டூவின் ஓல போட்டிருப்பாங்க ஓகே டூவின் ஓல படிப்புமா அனிமல் சேஞ்ச் த லொகேஷன் as the season changes it is called migration tamil la pathinga indha vaartha indha vaartha enak tamil la romba pidikum valasai podal adipa perla edho oru attraction irukku enak andha vaartha tamil la pidikum chinna vayasla tamil la laam padikkum bodhu indha vaartha romba nalla irukku valasai podal enna na parva maara maaru padinga maga vilangugal பறவைகள் மட்டும் இல்லை விலங்குகள் வச்சிருக்கோம் சரியா ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்றது தான் வளர்ச்சி பொருள் ஸோ யாரா கேட்டாங்கன்னா நல்லா சொல்லலாம் வாட்டி மீன் பை மைக்ரேஷன் சார் இந்த மாதிரி பறவைகள் விலங்குகள் போகுது இதனால போகுதுன்னா இந்த மாதிரி சீசன் சேஞ்ச்னால போகுது சார் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் வேடந்தாங்கள் கோடியக்கரை மற்றும் கூடங்குளம் ஆகிய இடங்களில் பறவைகள் சார் வரையில் காணப்படுகிறார் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் சொல்ற ஒரே ஒரு ஒர்க்கை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த தமிழ்நாடு பேக் சென்சுரி ஆர் லொக்கேட்டட் வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை அண்டு கூந்தங்குளம் இந்த மூணு இடமும் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க இதுதான் உங்களுடைய இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒர்க் தான் நான் சொல்றேன் பட் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன வீட்டுல போயிட்டு செல் இருந்தா செல்ல பாருங்க இல்லைன்னா அண்ணன் கரெக்டா கேளுங்க வேணும்னாலும் எங்க இருக்கு அதாவது எந்த மாவட்டம் இல்ல எது பக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது சரியா கோடியக்கரை எங்க இருக்கு இப்ப உதாரணம் சும்மா சொல்றேன் கோடியக்கரை கன்னியாகுமரி மாவட்டம்னா அப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம் கோடியக்கரை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அப்படின்னு போட்டோம் கரெக்ட் இது கிடையாது கரெக்டாக தப்பாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க அப்போ கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி மாவ
அதே மாதிரி இங்க சம்மர் டைம்ல பாருங்க சம்மர் டைம் கோடை காலம் நம்மளாலே இருக்க முடியாது நம்மளே எங்கடா போகலாம் இருக்கும் அப்படிதானே ஆனா பறவைகள் ஈஸியா போகலாம் அது மாதிரி வறட்சி இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க எங்க ஏரியால மழை இல்லவே இல்லை எப்பவும் பெய்யக்கூடிய அந்த ஜூன் ஜூலை மழை எதுவுமே இல்லை வறட்சியால இருக்கு சரியா சோ எங்க ஏரியா இந்த மழை வராங்கன்னா வறட்சி இருக்கு தமிழ்நாட்டுல நிறைய இறையா எப்பவுமே வறட்சியில இருக்கு சோ அதெல்லாம் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸான நீங்க தான் அதை கேர் பண்ணும் ஓகே சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் மரங்கள் அதிகமா வரும் நட பண்ணலாம் நட நட்டு வைக்கலாம் பிளாஸ்டிக் உபயோகம் பிளாஸ்டிக் கவர் அதெல்லாம் உபயோகப்படுறத வந்து தவிர்க்கணும் ஏன்னா அதனாலே தண்ணியும் ரொம்ப அதெல்லாம் பெரிய டாபிக் பட் தெரிஞ்சுக்கோ குளங்கள் ஏரிகள் இதெல்லாம் கிளீனா இருக்கணும் அப்பதான் தண்ணி போறதுக்கு ஒரு டேரக்ஷன் நல்லா இருக்கும் அண்ட் இந்த தண்ணி போற இடத்துல நம்ம நம்ம மக்கள் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு என்னமா எல்லா பொருளையும் எல்லாத்துக்கும் போடுறாங்க ஒரு ஒரு குப்பையானா அதுல போடுறாங்க ட்ரெஸ் ஆனா அதுல போடுறாங்க பாட்டில் எவ்வளவு பாட்டில் கிடக்குமா எங்க வீட்டு இங்க இங்க தெருக்கு பக்கத்துல ஒரு தண்ணி போற ஒரு சின்ன ஆறு மாறு பாக்குற மிந்தி மிந்தி நல்லா தண்ணி வந்துச்சு இப்ப தவறவே மாட்டேங்குது ஏன்னா அந்த அது ஃபுல்லா ஒரு நாள் போய் பார்த்தேன் அவ்வளவு துணி அவ்வளவு குப்பைகள் போட்டுருக்காங்க வீட்டுல ஏதாவது கிளீன் பண்ணாலும் உடனே துப்பை அந்த குப்பையை தூக்கி அந்த துணி போடுறாங்க அது பாக்குற நம்மளுக்கே மனசு வர மாட்டேங்குது அப்படிலாம் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு அதுதான் அதுதான் சொல்றாங்க அதுதான் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்க படிச்சுப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தினால ஒரு ஆறு வரும் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணும் அவங்களுக்கு பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ரொம்ப பார்க்கணும் ஸோ நீங்க தான் அதெல்லாம் தட்டி கேட்கணும் நீங்க தான் வந்து அதை மாத்திரம் இப்பெல்லாம் பண்ணி ஏன்னா அந்த தண்ணி இப்ப பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஒரு ஆறாவது படிக்கிறீங்க உங்க தாத்தாவோ பாட்டியோ இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க அந்த டைம்ல தண்ணி எப்படி இருந்துச்சு ஆஹ் எத்தனை வயக்காடு இருந்துச்சு எத்தனை குளங்கள் இருந்துச்சு எத்தனை ஏரி நிறைய வந்து சுத்தமா தண்ணி குடிச்சாங்க அந்த தண்ணியில பாதிப்பு கூட நம்மகிட்ட இல்லை இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு மூணாவது ஜென்ரேஷன் அப்படி நீங்க பேர இன்னும் எத்தனை ஜென்ரேஷன் வரப்போகுது இப்ப அவங்களுக்குலாம் அவங்களுக்கு இருக்கா இல்ல இப்ப அதுக்கு காரணம் யாரு தப்பு நம்ம தான் காரணம் ஸோ நம்மனா நீங்க இல்லை இப்ப நீங்க ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறீங்க நம்மளுடைய அப்பா அம்மா நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் ஆளுகள் தான் நானும் நீங்களும் எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணீங்க நாங்க தெரிஞ்ச பெரிய பெரிய தப்பு தப்பு பண்றோம் பிளாஸ்டிக் அவரை யூஸ் பண்றது பாட்டில் இந்த மாதிரிலாம் சொல்றேன் ஸோ ஆனால் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எப்படிங்கிறத சரியா ரைட் ஸோ இதுதான் அந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல வேண்டியது வளர்ச்சி போதல் அப்படின்னு மைக்ரட்டி பேக்ஸ் அடிமானம் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேமல் ஒட்டகம் ஒட்டகத்தை சாதாரணமா பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது பாலாயமத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிதானே ஓகே இந்த ஒட்டகம் எப்படி இருக்கும் ஒரு நீர் குறைந்த வெப்பநிலை அதிகமான பாலைவனத்தில் வாழ்கின்றது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதன் உடலானது கீழ்காணும் சில சிறப்பு அமைப்புகளை பெற்றுள்ளது ஒட்டகத்திற்கு பாத்தீங்கன்னா நீண்ட கால்கள் இருக்கு ஏன் இருக்கும் அப்படின்னா பாலைவனம் மணல் இவ்வளவு சூடா இருக்கும் தெரியும் சோ அதோடைய அந்த சூடான மணல் இருந்து மேலே அதன் உடல் சற்று உயர்த்தில் இருக்கின்றது சரியா அதாவது இப்படி இருக்கு அதாவது நமக்கு நம்ம மாதிரி கால் தான் வந்து ரொம்ப சுற்றுவோம் அதோடைய பாதங்கள் வடிவமைப்பு தான் நம்ம ஹீட்டு தாங்கக்கூடிய அதுவும் வடிவமைப்பு தான் இருக்கு ஆனா ஒட்டகத்து நீண்ட கால இருப்பதால் பாலைவனத்தில் உள்ள சூடான மணல் இருக்கு மேலே அதன் உடல் சற்று உயர்த்தல் ரொம்ப தள்ளி இருக்கு உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காலுக்கு அதுக்கு ரொம்ப இவை கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதிக அளவு நீரை இறைஞ்சி தன் உடலில் சேமித்து வைத்துக் கொள்வாங்க ஒட்டகத்துக்கு உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பை மாதிரி இருக்கு என்ன <laughs> ஸோ டேரக்டா மணல்ல அந்த பாடி பட்டு தான் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு ஏன்னா லாங் லெக்ஸ் இருக்கு ஏ கேமல் கேன் ட்ரிங்க் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மினிட்டிஸ் அவைலபிள் அண்ட் ஸ்டோர் இன் இந்த பாடி சரியா அந்த மாதிரி அதோடைய எப்பெல்லாம் கிடைக்குமோ அப்பெல்லாம் தண்ணி விட்டு வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிடும் மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்க ஏ கேமல்ஸ் பாடி இஸ் அட்ராக்டட் டு சேவ் வாட்டர் இந்த ட்ரை டிசர்ட் இந்த பாலோயிங் வேஸ் எப்படிலாம் ஏ கேமல் பாஸ் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு யூரியா வரும் ரொம்ப சின்ன ஏன்னா யூரியங்கிறது இந்த நம்ம உடம்புல வச்ச அந்த தண்ணி தான் கழிவா போற தண்ணி கரெக்டா இஸ் டங் இஸ் ட்ரை அண்ட் இட் டஸ் நாட் ஸ்வீட் அதாவது அதோட சாணம் அடிமாங்க தமிழ் நான் சொல்றேன் அதோட சாணம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வறண்டு தான் இருக்கும் அதனால அதுல இருந்து வேர்வை வரியாது 
கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி பண்ணாலே உடம்ப வேக்க இருக்கும் நமக்கு தனிதாகவும் அடிக்கும் கரெக்டா ஏன்னா நம்ம பாடி வேற நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வேற உடல் வெப்பநிலை வேற ஸோ கேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிட்டில் வாட்டர் தான் அதோடைய உடம்புல இருந்து வெளியில வரும் லாஸ் பண்ணும் அதனால தண்ணியே குடிக்கணும் ரொம்ப நாளாக வரும் ஏன்னா தண்ணி தேவைப்படாது அதனால ஏ கேம்பஸ் ஹம் வாஸ் ஃபேட் ஸ்டோர்ட் இன் த இன் இன் கேஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ரிக்வர்மெண்ட் ஏ கேம்பில் பிரேக் டவுன் ஸ்டோர்டு ஃபுட் ஃபேட் பார்த்தா நோரிஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அதாவது என்னன்னா ஒட்டக்கம் பார்த்துப்பீங்க ஒட்டக்கத்துல அந்த மேல திமிழ் இப்படி இருக்குமா இப்படி இதுதான் திமிழ் மனம் ஒட்டக்கத்துல சோ அது வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா அந்த பகுதியில கொழுப்பை சேமிச்சு ஃபேட் சாப்பிடுறதுல இருந்து கொழுப்பை சேமிச்சு வைக்கணும் கொழுப்புங்கிற ஒரு ஆற்றல் தான் என்னைக்காவது இந்த இதுக்கு தேவைப்படுமோ அந்த ஆற்றல் அதுல இருந்து எடுக்கும் தன் திமிழ் பகுதியில இருந்து சேமித்து வைக்கக்குள்ள கொழுப்பை சிதைத்து ஊட்டம் பயிற்சிப்பேன் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க சரியா வறண்ட இப்ப தமிழ் சொல்ற வறண்ட பாலங்களை அஹ் ஒட்டகம் வாழணும்னா அதோடைய உடல்ல நீரை சேமித்து கொள்ளதுல சில டைப் இருக்கு சில தவமைப்பு இருக்கு ஒட்டகம் குறைந்தளவு சிறுநீரை வெளியேற்றும் யூரின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மால் தான் ஆஹ் ரிலீஸ் பண்ணும் அதன் சாணம் வறண்டு காணப்படும் மேலும் அதன் உடலில் இருந்து வேர்வே வெளியே இருக்கு டைம் சரியா அதோட சாணம் வந்து வறண்டு தான் ட்ரையா தான் இருக்கும் அண்ட் அதனுடைய உடல் வந்து வேற வலி வெளியே நிறைய இருக்கும் அதனால வேற வெளியில வரலாம் உள்ள நம்ம உடம்புல வேற ஏன் வருது தண்ணி சத்து ஆவியா இருந்தாலும் வேற உடம்பு ஹீட் ஆயிரும் உடனே உடம்பு வந்து அதை கூல் பண்ண கடை வேற கொண்டு வருது அப்படிதானே சோ இதுல வேற வெளியேறலாம் தண்ணி அப்படியேதான் உள்ளதான் இருக்கும் ஒட்டகம் தன் உடலில் சிறிதளவு நீரையை இழப்பதால் அதனால் பல நாட்களுக்கு நீர் அறந்தாமல் உயிர் வாழ முடியும் சரி அதோட உடல் வந்து குறைந்த அளவு நீர் தான் வெளியில வருது அதனால பல நாளுக்கு அதனால நீர் அறந்தாமல் உயிர் வாழ முடியும் அது மாதிரி திமிழ்ல கொழுப்பு இருக்கு கேமல் ஹம் அடிமாங்க இந்த இடத்துல ஃபேட் இருக்கு சோ என்னைக்கா தேவைப்படுதோ அந்த ஃபேட்டை அதுல இருந்து எடுத்துக்கணும் A camel has large and flat fatter feet which help it to walk easily on the soft sand. That's it's called sip of the desert. So, this point is a good point. Sip of the desert. Why do we call it the desert? We call it the desert. We call it the desert. So, we call it the desert. We call it the camel. So, we call it the camel. Large, flat, fatter feet. So, we call it the camel. 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 சோ தமிழ்ல சொல்றேன் அஞ்சா பாயிண்ட ஒட்டகம் பெரிய மற்றும் தட்டையான கால்கள் மூலம் மிருதுவான மணலின் மீது நன்றாக நடக்கும் தன்மை பெற்றுள்ளது இதனால் ஒட்டகம் பாலைவன கப்பல் பாலைவன கப்பல் அதோட கால் நம்மளுடைய மத்த விலங்குகள் மாதிரி மனிதர்கள் மாதிரி இருக்காது அதோடைய வித்தியாசம் தட்டையா இருக்கும் பெருசா இருக்கும் அதனால மணல ஈஸியா நடக்கும் ஒட்டகத்தின் நீண்ட கண் இமைகள் மற்றும் ரோமங்கள் அதன் கண் மற்றும் காதுகளை புழுதி புயல் இருந்து பார்க்கும் நீங்க ஒட்டகத்தை பக்கத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதோட கண்ணும் சரி அந்த காதும் சரி வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நீங்க பாலத்துல போகும்போது அந்த புழுதி காத்துல வரும் அதுல இருந்து காதையும் சரி கண்ணையும் சரி பாதுகாத்தது அப்படி இருக்கும் ஏன்னா பாலத்துல அடிக்கடி போய் வரும் மண்ண தூர் வாரி போடும் இப்ப கண்ணையும் காதையும் பாதுகாத்துனா அதுதான் அப்படி இருக்கு இப்ப செவன்த் பாயிண்ட் இட் கேன் கீப் இட்ஸ் நாஸ்ட்ரீல்ஸ் க்ளோஸ் டு அவாய்ட் டஸ்ட் டூரிங் அண்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டோன் இந்த டிசர்ட் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அதாவது அதோட மூக்கு பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பானைவனத்துல ஏற்படும் புதி புயல் இப்ப தான் சொன்ன புதி புயல் மூலம் ஏற்படும் பூசிகள் உள்ளே செல்வதை தடுக்க அவை நாசி துவாரங்களை மூடி போயிடும் அதனால அது மூட முடியும் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு சாண்ட் ஸ்டோம் சாண்ட் ஸ்டோம் அந்த மணல் புயல் அது வந்துட்டுன்னு சொல்லுங்களேன் உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து அந்த மூக்க பத்திக்கிடும் நம்மளால கண்ணை பொத்த முடியும் மூக்க பொத்தக்கு நம்மளால முடியாது கையாச்சு பொத்தா ஆனா இதுக்கு அப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் இருக்கும் இந்த மாதிரி மணல் உள்ள பெயரப்பாது அப்படிங்கறதுனால சரியா சோ இந்த ஏழு பாயிண்ட் படிங்க மீதி உள்ளதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பாக்கலாம் மீதி உள்ளது என்ன ஒரே ஒரு இந்த சும்மா படம் போட்டு அதை யூனிட்டை முடிச்சுப்பாங்க பட் அதை அடுத்த கிளாஸ் பாக்கலாம் ஓகேமா சோ இந்த கிளாஸ் தான் இது வரைக்கும் போதும் எதுவும் டவுட் இருக்கா சோ என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமலாவுடைய உடல் அமைப்பு பாடி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம் அதோடைய சிறப்பு இருக்கு பார்த்தோம் அப்புறம் பேக்ஸ் பார்த்தோம் பேக்ஸ் உடைய பாடி எப்படி இருந்தது அப்புறம் மைக்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்புறம் பாலைவன கப்பல் சிப் ஆஃப் த டிசர்ட் என்னங்கெல்லாம் பார்த்தோம் சரியா இதெல்லாம் போயிட்டு ரீட் பண்ணுங்க நான் சொன்ன அந்த ஒர்க்கை பண்ணிருங்க கோடிக்கரை கூந்தங்களம் வீரந்தங்களம் எங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டுல எந்த மாவட்டத்துல இருக்கு எந்த ஏரியால இருக்குன்னு நீங்க கரெக்டா கெஸ்ட் பண்ணி நெட்ல பார்த்து இல்ல அண்ணன் கேட்டு நோட்டு எழுதிருக்கேன் சரியா இதுதான் சரி டவுட் எது இல்லைங்களா சரி நான் பேச நிறைய செய்த வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்